Nel cuore del Pollino si incontrano flora e fauna dalle caratteristiche più disparate. L'area così vasta ospita meraviglie naturalistiche che vengono visitate da turisti provenienti da ogni parte del mondo, come Italus, l'albero più vecchio d'Europa. Ma oltre a specie uniche, animali e vegetali, si può trovare anche sotto la neve il tartufo. Ci troviamo sul Monte Pollino. Io sono nato come un appassionato di montagna, di funghi e col tempo ho, preso questa, ho intrapreso questa strada, la ricerca del tartufo, che col tempo è diventato un vero e proprio lavoro. Quali e quante qualità di tartufo si possono trovare in questa zona del Pollino? Beh, qua più o meno abbiamo dalle 4-5 qualità di tartufo. E questa è una zona più vocata per il, il mesenterico, l'unginato, il macro sporum, eh, abbiamo quattro tipi di tartufo invernale ma eh, sul territorio è una zona, una zona ricca di, di nero diciamo. Quando nasce invece la tua passione per la ricerca del tartufo? I primi tempi è stata una, una passione, poi sono riuscito a trasformare la passione in lavoro, oggi per me è un vero e proprio lavoro. Quali e quante qualità di tartufo si possono trovare in questa zona del Pollino? Come tartufi abbiamo nove tipi di tartufo commestibili. E qua sul, in Calabria eh, diciamo che abbiamo sei tipi di nero e, e due tipi di bianco. Il bianco pregiato, il primo in assoluto, poi abbiamo il bianchetto. L'unico tartufo che non è presente nel nostro territorio mh, è, è il melanosporm, che è un nero pregiato. Eh, quello non è presente, c'è cioè, qualche pianta che col tempo siamo riusciti a trovare ma non, non, non ha importanza e non fa quantitativo. Per il resto abbiamo zone molto ricche di nero che permette di soddisfare le esigenze di parecchie persone che viviamo con questo lavoro. I cani che aiutano alla ricerca del tartufo in base a quali caratteristiche vengono selezionati? I miei amici a quattro zampe più che amici diciamo che fanno parte della famiglia, vieni qua. Quindi... Niente, le seleziono, portandole tutti i giorni in montagna e imparo io da loro. Una volta iniziato a fargli conoscere il tartufo, sono cani buoni, docili, e pensano solo al tartufo. Qual è la razza canina che è più adatta alla ricerca del tartufo? Io preferisco i lagotti romagnolo, anche perché è un cane che come indole è molto buono, e molto buono, molto docile. E poi sul tartufo mi sono reso conto che il lagotto romagnolo... Per me fa la differenza. Il territorio del Pollino è davvero ricco per quanto riguarda i tartufi che si riescono a cavare anche sotto la neve. Riusciamo a cavare tartufi e, e poi dipende dalle condizioni climatiche. Riusciamo a camminare sulla neve anche su 40-50 cm di neve, riusciamo a, i cani riesce a sentire, a percepire questo odore e riesce a scavare, a tracciare. Inizia la primavera e quindi questo, questo tipo di tartufo viene a finire. Inizierà lo scorso estivo che è più un tartufo predisposto per la collina quindi in montagna avremo un periodo di pausa e ripartiremo a settembre. Come viene invece la ricerca con i cani e soprattutto come riescono a trovare e riportare il tartufo giusto? Molte volte lo riportano e in cenere cosa succede? Quando il tartufo è molto in superficie, loro logicamente scavando riescono a tirare fuori sta, sta, sta patata e quindi trovandosela davanti loro per istinto la prendono e la riportano. Eh, ma la maggior parte delle volte la tracciano e la scavo io, anche perché loro con le unghie rischierebbero di, di rovinarlo, di danneggiarlo. Però quando è in superficie riescono a tirarla fuori e anche se sono a 100-200 metri e fanno questo, il riporto, insomma, che è classico dei cani da caccia, ce l'hanno anche loro. Qual è stato il tuo ritrovamento più grande qui sul Pollino? Il ritrovamento più grande è stato un pezzo di 815 grammi, un unginato di 815 grammi, un pezzo molto importante. Cosa consigli a chi vuole intraprendere questa passione per i tartufi, consapevole che ci vuole tanta dedizione e conoscenza? Il mio consiglio è quello che, cioè, innanzitutto, è, è una cosa sana, è una cosa sana, una cosa bella è, per chi vuole tenersi in allenamento, per chi vuole vivere la natura. Io non lo cambierei con, con nient'altro, è una cosa che mi affascina troppo.
Qual è invece il consiglio per chi vuole acquistare il tartufo, che sia un semplice appassionato, oppure un ristoratore e se c'è una qualche forma di inquinamento che potrebbe compromettere la qualità di un tubero così pregiato? E ci sono varie forme di importazione perché purtroppo anche sui tartufi come nella frutta, come su tutte le cose eh, sia alimentari e non, esiste l'importazione. L'unica cosa che consiglio ai ristoratori delle nostre zone o a chi decide di acquistare il tartufo di rivolgersi a tartufai di, di fiducia o di rivolgersi alle associazioni dove eh, le associazioni riescono a certificare il tartufo, la provenienza, eh, testarlo e eh, insomma dare delle garanzie.